বস্তুটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে উৎপন্ন হয়েছে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলে যদি বিক্রি হয়ে থাকে তাহলে দুটো কম্পোনেন্ট থাকে কি বললাম একটা সিজিএসটি একটা এসজিএসটি অর্থাৎ যদি ইন্টারেস্টেড সাপ্লাই হয় তাহলে পাঁচ টাকা সিজিএসটি পাঁচ টাকা এসজিএসটি এই সিজিএসটি অথরিটি বা সিজিএসটি অফিসিয়াল এটি কিন্তু দুটোই কালেক্ট করেন এমন নয় যে তিনি কেবল মতো সিজিএসটি কালেক্ট করেন আর এসজিএসটি ছেড়ে দেন তা কিন্তু নয় তিনি দুটোই কালেক্ট করেন ঠিক একইভাবে আমরা যখন কোন ট্যাক্স পেয়ারের কাছ থেকে ট্যাক্স কালেক্ট করি ধর একশো টাকায় দশ টাকা হচ্ছে ট্যাক্স তার মধ্যে সিজিএসটি পাঁচ টাকা এসজিএসটি পাঁচ টাকা সেটাও কিন্তু আমরাই কালেক্ট করি অর্থাৎ সিজিএসটি পোর্শন আমরা কালেক্ট করি এসজিএসটি পোর্শন আমরা কালেক্ট করি ঠিক একইভাবে কোনো একটা ধর ডিলার ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে বিহারে মাল পাঠিয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে কোন ট্যাক্স কম্পোনেন্ট হয় আইজিএসটি এই আইজিএসটিও স্টেট গভর্নমেন্টের অফিসিয়ালও কালেক্ট করে আবার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অফিসিয়ালও কালেক্ট করে অর্থাৎ একটাই বলে দেওয়া আছে কে কালেক্ট করতে পারবে পরে ডিস্ট্রিবিউশনের একটা খুব সুন্দর হিসেব আছে प्लेसाई কোথায় বিক্রিটা হচ্ছে বা কোথায় কেনাটা হচ্ছে ধর মানিসা তুই ধর মালদাতে এক নম্বর কলোনিতে তুই একটা ভিভোর মোবাইল কিনবি ওকে হ্যাঁ স্যার এবার ভিভোর মোবাইলটা দোকানটা কোথায় আছে মালদাতেই দোকানটা আছে আর যে কিনছে মানে তুই কাস্টমার তোর বাড়িও মালদাতে মানে ইট ইজ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল এবার মোবাইলটা কোথা থেকে কিনছে সেটা বড় কথা না মোবাইলটার বিক্রি কোথায় হচ্ছে মালদাতে মালদানি দোকানদার মালদাতেই বিক্রি করছেন তখন তিনি যখন জিএসটি বিলটা করবেন তখন তিনি লিখবেন মোবাইলের বুক ভ্যালু হচ্ছে ধর একশো টাকা ট্যাক্স রেট হচ্ছে সিজিএসটি ফাইভ পার্সেন্ট মানে পাঁচ টাকা এস জিএসটি পাঁচ টাকা তোর কাছে মোট একশো দশ টাকা কালেক্ট করবে এই তোকে ইনভয়েস দেবে কেমন কিন্তু তুই ধর সেই মোবাইলটাই ধর চেন্নাইয়ের কোন একটা দোকানে গিয়ে কিনবি চেন্নাইয়ের কোন একটা দোকানে গিয়ে মোবাইলটা কিনলি এবং ওখানে তোকে বলতে হবে যে আমার বাড়ি ওয়েস্ট বেঙ্গল আপনি কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলের অ্যাড্রেসে বিল করবেন তা যখনই তুই নিজের বাড়ি ওয়েস্ট বেঙ্গল করে দিবি তুই যদি কিছু না বলতিস তখন উনি করতেন কি উনি চেন্নাইয়ের কোর্ট ধর এখানে আমাদের দোকানদারের যদি জিএসটি নাম্বার থাকে উনি তার জিএসটি নাম্বারটা দিয়ে দেবেন ওয়ান নাইন অমুক অমুক ওয়ান নাইন হচ্ছে আমাদের স্টেট কোর্ট सरकार मोबाइल सोल टूसा चौधरीगल ठीक है তখন এই আইজিএসটি দশ টাকাটা আবার ফিফটি ফিফটি পার্সেন্টে ভাগ হয়ে যায় পাঁচ টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এই পাঁচ টাকাটা কিন্তু আমার ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট পেত কেন বিকজ কিনেছে কোথাকার কাস্টমার কিনেছে কোথাকার কাস্টমার কিনেছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের কাস্টমার এই জন্য বাইরে কোথাও গেলে অবশ্যই যদি কোনো জিনিস পারচেস করিস জিএসটি বিল যদি পারচেস করিস যেখানে জিএসটি আছে অবশ্যই নিজের অ্যাড্রেসটা দিবি তাহলে আমাদের আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট কিন্তু লাভবান হবে নইলে সেই ট্যাক্সটা পার্টিকুলার সেই স্টেটটা পেয়ে যাবে তাহলে আমি মোদ্দা কথা যেটা বলতে চাইছি এই যে এত শত যে গল্পটা বললাম তার একটাই কারণ যে অ্যাক্টের মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছে যে সিজিএসটি পোর্শনও স্টেট গভর্নমেন্ট কালেক্ট করতে পারবে বা এসজিএসটি পোর্শনও কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অফিসার কালেক্ট করতে পারবেন এই প্রভিশনটা রাখা হয়েছে এটা যেহেতু সেন্ট্রাল স্টেট রিলেশনের ফাইন্যান্সিয়াল রিলেশনের একটা গল্প পরে এটাকে নিয়ে 
আমাদের আরো আলোচনা সুযোগ থাকবে এবার অবশিষ্ট তালিকা এর ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করবে পার্লামেন্ট আন্ডার আর্টিকেল টু ফোর এইট দুশো আটচল্লিশ অনুযায়ী রেসিডুয়ারি লিস্ট পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করবে আন্ডার আর্টিকেল টু ফর্টি এইট এখন
supplementary legislation in state field. अर्थात स्टेट लिस्टे जे जे सबजेक्ट गुलो आचे शेखाने पार्लियामेंट कौन आयन प्रोनाइन करते पाने ताहले देख आमादे पार्लियामेंट दो टो को खो आचे एक राज्य सभा एक लोक सभा राज्य सभा के किप बोला है राज्य सभा के एक्चुअली नाम चिलो राज्य सभा नाम चिलो काउंसिल ऑफ स्टेट्स काउंसिल ऑफ स्टेट्स अर्थात स्टेट गुड़ोर काउंसिल नेचरली राज्य सभा किंतु स्टेटेड दिखता है स्टेटेड भालू मंदे दिखता किंतु राज्य सभा ही देखते ताहोले राज्य सभा जो भी मने करे राज्य सभा जो भी मने करे नेशनल इंटरेस्टे नेशनल इंटरेस्टे राज्य सभा जो भी मने करे जो फॉर नेशनल इंटरेस्ट इट इस नेसेसरी इट इस नेसेसरी टू मेक लॉ इन द मैटर्स ऑफ और इन द सब्जेक्ट्स ऑफ इन द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट तो खोनी पार्लियामेंट टाइम टूनेन करते हैं। ताले खाने एक तरीके से बोझा रहा चें। राज्यसभा के अवश्य ही, राज्यसभा के अवश्य ही, ऐसा रेजुलेशन पास करते होंगे जो हैं। जातियों शर्ते, जातियों शर्ते पार्लियामेंटेर राज्य तालिका ही थाका कोनो कोनो विषय रिपोर्ट टाइम टूनेन पड़ा होती है। ये जो रेजुलेशन था, ये तो अवश्य ही राज्यसभा ही पास कर दे, नॉट लोकसभा, ओके? तो मंग ये रेजुलेशन था, ये रेजुलेशन था, विल बी पास्ड बाय स्पेशल मेजरिटी, स्पेशल मेजरिटी माने होते हैं, ये खाने वाला होते Such, such resolution must be supported by two third, two third of members, two third of members present and voting. Jotajun member Gusti Thagavitar. टू थर्ड मेंबर ए समर्थन ए रेजुलेशन का पास होता है तो ले दिस रेजुलेशन इस समय सीमा को तो इस समय सीमा हो जेडीमेंट सिद्ध कोर्स पर पर वन ईयर इता एक बच्चों के जुन्नो इनिशियली इता एक बच्चों के जुन्नो बोलो बहुत थक बे इन दे इता can be renewed for number of times number of times kintu kintu ekhane ta kintu ache ki kintu eta kokhonoi ek bochorer exceed hobe na kokhonoi ek bochorer exceed hobe na बार देखने आते जीनी शाचे भालू कोड बैठे बोझे चिस्ते बोर्ड ये मात्र में ये रेजुलेशन के मात्र में ये 
এই রেজুলেশনের মাধ্যমে এই যে আইনটা পাস হবে তার ভ্যালিডিটি ইনিশিয়ালি সিক্স মান্থ থাকবে সিক্স মান্থ পরে এই লটা সিজ হয়ে যাবে যদি না যদি না যে রেজুলেশনটা পাস হয়েছে সেটাও যদি সিক্স মান্থের মধ্যে সিজ হয়ে যায় অর্থাৎ ছ মাসের মধ্যে যদি সেই রেজুলেশনটা সিজ হয়ে যায় ঠিক আছে অর্থাৎ রেজুলেশনটা উইথড্র হয়ে যায় কোনো কারণে তাহলে ছ মাসের মধ্যে এই রেজুলেশনের মাধ্যমে যে লটা বানানো হয়েছে সেটাও সিজ হয়ে যাবে এবার ঘটনাটা হচ্ছে এই প্রভিশন এই প্রভিশন বানানোর ফলে স্টেট লেজিসলেচার স্টেট লেজিসলেচার কিন্তু যদি রাজ্যসভা এই ধরনের কোনো প্রভিশন বানায় তাতে কিন্তু স্টেট লেজিসলেচার তার তালিকায় থাকা বিষয়গুলোর উপর যে আইন প্রণয়ন করতে পারবে না বা কিছু অসুবিধা হবে এরকম কিন্তু না স্টেট লেজিসলেচার আগের মতোই আইন প্রণয়ন করতে পারবে এতে কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু যদি কোনো কারণে যদি কোনো কারণে পার্লামেন্টারি ল এবং স্টেট ল এর মধ্যে যদি বিরোধ দেখা দেয় তাহলে পার্লামেন্টারি ল উইল প্রিভেল তাহলে এটা গেল এক নম্বর যখন রাজ্যসভা রেজুলেশন পাস করবে এটা হলো এক নম্বর দুই নম্বর আর কখন আইন প্রণয়ন করতে পারে এর আগের দিন ছোট্ট করে বলেছিলাম এখন আবার বলছি সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে ডিউরিং আ ন্যাশনাল এমার্জেন্সি
যেরকম প্রাইজ কম্পিটিশন এক নাইনটিন ফিফটি ফাইভ প্রাইজ কম্পিটিশন এক নাইনটিন ফিফটি ফাইভ তারপর ওয়াইল্ড লাইফ ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট নাইনটিন এগুলো হচ্ছে যখন এই ধরনের ল তখনই পার্লামেন্ট বানিয়েছে যখন স্টেট রিকোয়েস্ট করেছে তারপরে আর কোথায় বানাতে পারে আর বানাতে পারে টু ইমপ্লিমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিমেন্ট এরকম সহজ করে যদি কোন ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিমেন্ট ধর যেরকম জেনেভা কনভেনশন এই ধরনের অ্যাক্ট ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে অর্থাৎ পার্লামেন্টকে যদি কোনো ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিমেন্ট এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় তখন সে সমস্ত ইন্টারন্যাশনাল obligation or commitment internal e e gulo ke rokha korte giye parliament can make laws in the list in the subject of state এবং আরেকটা হচ্ছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইস যেটা রিলেটেড টু আর্টিকেল থ্রি ফিফটি সিক্স ডিউরিং প্রেসিডেন্ট থ্রু কোন একটা পার্টিকুলার স্টেটে যদি প্রেসিডেন্ট রুল প্রেসিডেন্ট রুল যদি ইমপ্লিমেন্ট হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু পার্লামেন্ট সেখানে স্টেট লিস্টে থাকা সাবজেক্টের উপর আইন প্রণয়ন করতে পারে ঘটনাটা হচ্ছে ঘটনাটা হচ্ছে এখানে একটা খুব সুন্দর একটা গল্প আছে ধর যখন পার্টিকুলার কোন একটা স্টেটের প্রেসিডেন্ট ট্রুল ইমপ্লিমেন্ট হলো তখন পার্লামেন্ট স্টেট লিস্টে থাকা বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করলো এখন ধর প্রেসিডেন্ট ট্রুল উঠে গেল এখানে তখনই কি এই আইনটা থাকবে ইয়াস থাকবে কিন্তু বলে দেওয়া হচ্ছে পরবর্তীকালে যদি স্টেট লেজিস্ট্রেটের ক্ষমতায় আসে সেই আইনটাকে রিফিল করতে পারে বা অল্টার করতে পারে বা রি এনাক্টেড করতে পারে বা স্টেট লেজিস্ট্রেচার অর্থাৎ এমন নয় যে সেই আইনটা থেকেই গেল সেই আইনটা থেকে গেল এমন নয় যদি আইন থেকে যায় সেক্ষেত্রে সেটাকে অল্টার করতে পারে রেজিস্ট্রেট করতে পারে এনিথিং ক্যান বি ডান বাই দ্য স্টেট লেজিস্ট্রেচার এবার যে সেন্টারের কন্ট্রোল স্টেটের উপর এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে যে ব্যক্তি তার নাম হচ্ছে গভর্নর এই জায়গাটা ছোট্ট আমরা আলোচনা করব এখানে গভর্নরের ভূমিকাটা কি বা কি করে সেন্টার স্টেট কে কন্ট্রোল করে আমরা কি দেখলাম এতক্ষণ পর্যন্ত দেখলাম যে পার্লামেন্ট ইউনিয়ন লেজিসলেচার আমাদের স্টেট লিস্টে যে বিষয়গুলো আছে তার উপর তো আইন প্রণয়ন করতেই পারে এছাড়া এছাড়াও আরো কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ডিরেক্টলি তার পাওয়ার এক্সারসাইজ করতে পারে যেরকম কিভাবে যেরকম গভর্নর হু ইজ গভর্নর গভর্নর হচ্ছে ইজ আ এজেন্ট অফ এজেন্ট অফ ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট 
আমরা দেখেছি আমরা পরে দেখব বা দেখেছি আগে স্টেপ রেজিস্ট্রেচার দ্বারা কিছু বিল তিনি রিজার্ভ করে রাখতে পারেন ফর দ্য কনসিডারেশন ফর দ্য কনসিডারেশন অফ প্রেসিডেন্ট কনসিডারেশন অফ প্রেসিডেন্ট এক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট স্টেট রেজিস্ট্রেচার দ্বারা কোন বিলগুলোকে তিনি সই করতে পারে নাও করতে পারে বিলোপ দিতে পারে নাও দিতে পারে অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট এনজয়েস অ্যাপসিলিউট ভেটো এই বিষয়গুলো আছে এছাড়া স্টেট লিস্টে থাকা স্টেট লিস্টে থাকা কিছু কিছু বিষয়গুলোর উপর কিছু কিছু বিষয়গুলোর উপর স্টেট লেজিসলেচারে উত্থাপিত হতে পারে উইথ দ্য প্রিভিয়াস স্যাংশন অফ দ্য প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্টের স্যাংশন ছাড়া সেগুলো স্টেট লেজিসলেচারে পেশ হতে পারে না এরকম বিল অন imposing imposing restriction imposing restriction be lord imposing restriction on the freedom of trade and commerce অর্থাৎ এই বিষয়ে যদি স্টেট লেজিসলেচারকে কোন বিল পেশ করতে হয় তাহলে অবশ্যই প্রেসিডেন্টের স্যাংশন লাগবে তিন নম্বর যখন ফাইন্যান্সিয়াল এমার্জেন্সি হবে ফাইন্যান্সিয়াল এমার্জেন্সি যখন হবে এই ফাইন্যান্সিয়াল এমার্জেন্সির সময় ফাইন্যান্সিয়াল এমার্জেন্সির সময় পার্লামেন্ট কি করতে পারে পার্লামেন্ট ক্যান ডাইরেক্ট ক্যান ডাইরেক্ট দ্য স্টেট লেজিসলেচার টু রিজার্ভ টু রিজার্ভ মানি বিল অ্যান্ড আদার্স বিল এগুলো রিজার্ভ করার কথা বলতে পারে এ বিষয়ে তাহলে এতক্ষণ আলোচনা করে দেখলাম যে সেন্ট্রাল স্টেট রিলেশনের মধ্যে যদি আমরা মুখে ব্যালেন্সের কথা বলি না কেন সেন্টারকে কিন্তু প্রায়োরিটাইজ করা হয়েছে হোয়ার স্টেটকে কিন্তু সেই অর্থে প্রায়োরিটাইজ করা হয়নি এই কারণেই উনিশশো তিরাশি সালে যখন সরকারিয়া কমিশন হয় সরকারিয়া কমিশন যখন হয় সেই সরকারিয়া কমিশনে এই সেন্ট্রাল স্টেট রিলেশনের ক্ষেত্রে সেন্টারের যে ওভার সুপ্রিমেসির কথা ওভার সুপ্রিমেসির কথা এক্ষেত্রে কিন্তু এটাকে সমর্থন করা হয়েছিল কেন সমর্থন করা হয়েছিল এখানে বলা হচ্ছিল যদি যদি এখানে ইউনিয়ন সুপ্রিমেসি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে কি হতো সবসময় একটা পাওয়ার সেন্টার দিয়ে সবসময় একটা লড়াই চলতে থাকতো এবং আমাদের যে পলিটিক্যাল সিস্টেম এই পলিটিক্যাল সিস্টেমের মধ্যে একটা লিগাল ক্যাওয়াস কনফিউশন এগুলো ক্রিয়েট হতো এই কারণেই আমাদের রুল অফ ফেডারেল সুপ্রিমেসি আমাদের স্মুথ ফাংশনিং অফ ফেডারেল সিস্টেমের জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবল এটা সরকারিয়া কমিশন বলে বা অন্যান্য কমিশন এটাকে যথেষ্ট সমালোচনা করেছে এই বিষয়ে আরও একটা জিনিস আমরা এখানে আমরা দেখলাম যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিলেশন সরি লেজিসলেটিভ রিলেশনের মধ্যে আমরা দুশো ছেচল্লিশের মধ্যে এই সাবজেক্ট ম্যাটার অফ ইউনিয়ন লিস্ট দেখতে পেলাম আর দুশো সাতচল্লিশ দুশো সাতচল্লিশে কি বলা আছে দুশো সাতচল্লিশে বলা আছে পাওয়ার অফ পার্লামেন্ট পাওয়ার পাওয়ার অফ পার্লামেন্ট
power of parliament to establish new additional court पंचाशे बला नैशनल इंटरेस्टर क्षेत्र नैशनल इंटरेस्टर क्षेत्र पार्लामेंट कैन मेक लस इन दबजेक्ट अब स्टेट लिस्ट पंचाशे बला पंचाशे बला जो इमार्जेंसि थे इमार्जेंसि इमार्जेंसि समय Parliament can make laws in any matter of the state list. Two fifty one is said. If two hundred and fifty is said, two hundred and fifty is said. Two hundred and fifty is said. Two hundred and fifty is said. In the middle. पार्लामेंट जो स्टेट तलिकाय थोड़ा विषय आईन प्रणयन कर ठीक से विषय स्टेट आईन प्रणयन कर मोर स्टेट पार्लामेंट के रिक्वेस्ट कर पार्लामेंट आईन प्रणयन करते सेंट्रलाइज ना तो इन सार्टन केसेस 
আমার একটা নেশনের মধ্যে একটা কেউস মানে ক্রিয়েট হতে পারে আমার প্রশ্নের উত্তর কোথায় পেলাম আমার প্রশ্নের আনসার পেলাম না তো স্যার কোশ্চেন আর একবার বলবেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এতক্ষণের আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম তিনখানা লিস্টের মধ্যে ইউনিয়ন লিস্ট অলওয়েজ প্রিভেল করছে এমনও কি কোন ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে যেখানে স্টেট লিস্ট প্রিভেল করবে দেখা যাক
তার নাম ছিল বেঙ্গল মানি লেন্ডার অ্যাক্ট বেঙ্গল মানি লেন্ডার অ্যাক্ট নাইনটিন বেঙ্গল মানি লেন্ডার অ্যাক্ট নাইনটিন যখন বেঙ্গল মানি লেন্ডার অ্যাক্ট নাইনটিন ফর্টি করা হলো তার মানে সেই সময় কি ছিল সেই সময় ছিল বেঙ্গল প্রভিন্স তাহলে বেঙ্গল প্রভিন্স মানে হচ্ছে স্টেট লেজিসলেচার বেঙ্গল প্রভিন্স মানে হচ্ছে স্টেট লেজিসলেচার তাহলে স্টেট লেজিসলেচার স্টেট লেজিসলেচার
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উনিশশো সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই অ্যাক্টটাকে চ্যালেঞ্জ করে বসল চ্যালেঞ্জড বেঙ্গল মানি লেন্ডার অ্যাক্ট কেন চ্যালেঞ্জ করে বসল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বলল তখন তো ছিল ফেডারেল লিস্ট বললো ফেডারেল লিস্ট মানে লিস্ট ওয়ান যেখানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন আইন প্রণয়ন করতে পারে লিস্ট ওয়ানের এন্ট্রি আঠাশ আর এখন হচ্ছে ইউনিয়ন লিস্টের লিস্ট ওয়ানের এন্ট্রি থার্টি এখানে প্রমিসারি নোটের কথা বলা হয়েছে প্রমিসারি নোট হোয়াট ইস প্রমিসারি নোট প্রমিসারি নোট মানে হচ্ছে তুই যখন ব্যাংকের কাছ থেকে বা কারো কাছ থেকে টাকা ধার নিবি তখন একটা আমাদের এফিডেভিটের মতো দিতে হয় কিছু দেখবি সই সাবুত করতে হয় যে আমি এত তারিখের মধ্যে টাকা ধার দিয়ে দিব যদি আমি এটা শোধ না করতে পারি তাহলে আমার সম্পত্তি থেকে এটাই করা হবে আমরা যা চোখ বন্ধ করে সই করে দিই যে কাগজে সই করি ব্যাংক থেকে বা কোনো ইনস্টিটিউশন থেকে লোন নেওয়ার সময় দ্যাট ইস কল প্রমিসারি নোট দ্যাট ইস কল প্রমিসারি নোট বোঝাতে পারলাম আমি দ্যাট ইস কল প্রমিসারি নোট এবার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চ্যালেঞ্জ করে বসলো বোঝান চুক্তি পত্র লেখা আছে যে আমি এত টাকা লোন রইলাম আমি এত তারিখের মধ্যে ইহা শোধ করিয়া দিব এত রেট অফ ইন্টারেস্ট এর হারে যদি আমি শোধ না করতে পারি কোনো কারণে তাহলে আমার সম্পত্তি ব্যাসে এখান থেকে সেই টাকাটা ব্যাংক তুবিয়া লইবে এই কথাটা ইংরেজিতে খুব সুন্দর করে লেখা থাকে দ্যাট ইজ কল প্রমিসারি নোট অর্থাৎ তুই ব্যাংকে প্রমিস করছিস এত তারিখের মধ্যে টাকাটা দিয়ে দিবি দ্যাট ইজ কল প্রমিসারি নোট আচ্ছা হ্যালো এ আচ্ছা আমি ক্লাস নিচে একটু পরে ফোন করছি কিছু ব্যাপার আছে কিছু বলছিস তালিকার উপর 